सो हेलो एवरीवन दिस इज पार्थ और आज की वीडियो काफी फन वीडियो होने वाली बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉलेज शॉपिंग गाइड फॉर मेडिकल स्टूडेंट तो जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या क्या चीजें हमें खरीदनी चाहिए तो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि लाइक like, क्या क्या आपको एनाटॉमिक सोलॉजी के लिए किताबें एंड जो इंस्ट्रूमेंट मटेरियल आपको खरीदने चाहिए साथ ही साथ में लाइक आई लैपटॉप वगैरह लेना चाहिए फील फ्री टू स्टेट लाइन काफी लाइट वीडियो होने वाली है काफी मजा आने वाला है तो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एनाटॉमी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डायसेक्शन तो डायसेक्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और डायसेक्शन के लिए आपको एक किट चाहिए रहेगी प्रॉपर जिससे आप अच्छे से डायसेक्ट कर पाओ तो डायसेक्शन किट के लिए सबसे पहले तो आपको लाइक सीजर्स होने चाहिए आपके पास एक छोटी सीजर एक बड़ी सीजर ये दोनों अलग अलग कामों में काम आती है इसके बाद लाइक फोर सेप्स कैलपिल्स होते हैं तो ये कुछ फोर सेप्स हैं तो लाइक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये एक है ये आई थिंक मेरे दोस्त का है मैंने अपने पास रख रखा है और ये भी है तो ये टिश्यू हटाने के काम आता है अगर आपको ध्यान से देखोगे इसके इस तरह के एंड्स हैं तो ये टिश्यू आप निकालने के काम आता है एंड इस तरीके से और भी अलग अलग टाइप के फोर्सेप्स होते हैं अलग अलग जिनकी एंडिंग होती है किसी की ब्लंट होती है किसी की अलग टाइप की होती है आपके वो नाइफ भी चाहिए रहेगा तो काटने के लिए टिश्यू को तो उसके लिए आपको ब्लेड्स की जरूरत पड़ेगी तो लाइक मैं आपको एक बताता हूँ इस टाइप की ब्लेड्स आते हैं तो ये तुम खरीद के ले आना और तुम्हें किसी भी सर्जिकल की शॉप पर मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें पास से दिखाता हूँ ब्लेड कैसे दिखता है तो नथिंग स्पेशल कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं है ये आप जब लगाओगे उसको आप काटोगे लाइक काफी बढ़िया लगेगा शुरुआत में जब हम जाते हैं डायसेक्शन वाले में तो थोड़ा सा वेट भी लगता है मजा भी आता है तो दोनों चीजें होंगी तो ये पूरा एक एनाटॉमी की किट है क्या क्या आपको खरीदना चाहिए सीजर्स स्केल्पस वगैरह और नाइफ सो नाउ लेट जम्प आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फिजिट फॉर फिजोलॉजी तो फिजोलॉजी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है क्योंकि उसमें पूरा बताया जाता है कैसे अपनी बॉडी काम कर रही है आपने अभी तक फिजोलॉजी पढ़ी है काफी काफी हद तक वो रिपीट होती है और कुछ कुछ उसमें नया भी एड होता है तो फिजोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से प्रैक्टिकल होते हैं स्पेशली नर्वस सिस्टम का आप करते हो और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी अब ये देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है तो इसे हैमर कहते हैं तो ये किसका माध्यम एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार कमेंट सेक्शन में गैस करके बताओ तो मैं बता दूँ किसका माध्यम तो ये जो है इसका जो ए वाला एंड है तो इससे हम नी रिफ्लेक्स जाँचते हैं लाइक जो नी रिफ्लेक्स हम पढ़ा होगा अपनी इलेवन ट्वेल्थ में कि हम जब नी पे मारते हैं तो हमारे जो पूरा एक रिफ्लेक्स आता है और पैर आगे की तरफ जाता है जो लोअर लाइक जो लेग होता है ठीक है तो ये इसके काम आता है तो अलग अलग रिफ्लेक्स के लिए इसको यूज करा जाता है एंड इसके नीचे भी एक चीज होती है खोल के बताता हूँ तो ये ये टच रिफ्लेक्स के लिए काम आता है लाइक तुम्हें टच करके तो वो पता लगाया जाता है तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है मुझे बहुत मजा आया था और ये बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके नर्वस वाले तो ये जरूर बाय करना इसके बाद वी ऑल नो हमारे डॉक्टर्स का सबसे बड़ा एक जो आइकन होता है वो होता है स्टेटोस्कोप तो ये स्टेटोस्कोप है काफी जनरल सा स्टेटोस्कोप है एंड ये आपको यूज होगा फिजोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में तो ये जो है मेरे सर ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं नेट में सिलेक्शन हो गया था तो आप लाइक एक सिंपल सा स्टेटस को आप खरीद सकते हो फर्स्ट ईयर में केवल समझने के लिए आपको लेटमन वगैरह की जरूरत नहीं है अभी तो ये है इसके बाद आपको एक चीज थी जिसके पे मुझे डांट पड़ी थी जो फिर मैंने डांट पड़ने के बाद लिया था अपने टीचर के तो वो था एक टॉर्च तो जनरली क्या होता है कि लाइक हम जब प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं तो हमें एक आदत होती है मोबाइल की लाइट यूज करके टॉर्च यूज करके हम मोबाइल से कर लेते हैं लेकिन तुम जब अगर तुम्हारे टीचर ने देख लिया तुम्हें करते हो तो तुम्हें बहुत जोर का डांटेगा तो इसलिए तुम्हें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी स्पेशली जब तुम प्रॉपर जब एग्जाम देने आओगे तब तो तुम्हें जरूरत ही पड़ेगी तो तुम वहाँ पे अपने मोबाइल का यूज करके नहीं कर सकते हो क्योंकि मोबाइल का यूज अलाउड नहीं होता है तो दीज आर ऑल द फिजोलॉजी प्रैक्टिकल नाउ जब मॉडल बायो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल तो उसके लिए आपको खासा कुछ मटेरियल की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है बट येस yes, ये एक होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर तो ये जरूर खरीद लेना मैंने अपने टाइम पे नहीं खरीदा था मेरा दोस्त का है सो नॉ लेट जम्प आउट टू द बुक्स तो बुक्स के लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने बताया कौन कौन सी बुक्स मैंने पर्सनली यूज करी है कौन सी अच्छी अच्छी बुक्स हैं तो उसका मैंने लिंक आई बटन पर दे रखी है वहाँ पर तुम जाकर के देखना लेकिन इस वीडियो के बाद तो मैं तब तक तुम्हें एक शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या क्या तुम्हें बुक्स की जरूरत है तो लाइक एनाटॉमी के लिए तुम यू कैन प्रेफर दिस बी डी चौरस है ये लाइक सभी पढ़ते हैं और ये काफ़ी अच्छी किताब है एंड इसके बाद एक किताब आती है सिलेक्टिव एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह तो वो काफ़ी अच्छी किताब है फॉर एग्जाम पर्पज मैंने उसमें लास्ट टाइम पर मैंने ये और विश्राम सिंह दोनों पढ़ी थी फॉर एग्जाम टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू टूडे स्पॉन्सर दैट इज वॉल्टर स्क्लूअर सो एनाटॉमी का एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं न्यूरो
स्नेल्स की किताब में क्या है कि डायग्राम्स भर भर के दिए लाइक इफ यू विल सी डायग्राम्स ही डायग्राम्स है एंड विच मेक्स विजुअलाइजेशन वेरी इजी जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है न्यूरो एनाटॉमी में सेकंड थिंग इज की इसमें क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है लाइक तुम्हें प्रॉपर क्लिनिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि एनाटॉमी में मिलना बहुत मुश्किल होता है तो लाइक like, तुम यूएसएमएल के अगर प्रिपेयर करना चाहते हो और इवन नेक्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब क्वेश्चंस लगाने की आदत अभी से आनी चाहिए इट ऑल्सो एफ एक यूज आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द चैप्टर लाइक दीज आर द क्लिनिकल नोट दीज आर दी कॉन्सेप्ट दीज आर द क्लिनिकल प्रॉब्लम सोल्विंग क्वेश्चन एंड लाइक रिव्यू क्वेश्चन एंड एंड द एंड एफ एक यूज एंड साथ ही साथ में इट ऑल्सो एव अ क्वेश्चन बैंक विद ओवर फोर फिफ्टी क्वेश्चन विच आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन ऑन देर वेबसाइट तो इट इज अ मस्ट बाई इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन न्यूरो एनाटॉमी एंड इफ यू लाइक आर प्रिपेयरिंग फॉर यू एस एम एल ई और नेक्स्ट दैन इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स नॉट टॉकिंग अबाउट फिजोलॉजी इन बायो केमिस्ट्री बुक्स तो फिजोलॉजी के लिए बुक आती है सेमोलिंगम एक आती है जी के पाल सो यू कैन बाय बोथ फॉर एग्जाम्स एंड फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड इट इज गाइटन तो नाउ लाइक जो सेम्बुल इनकम है वो एग्जाम के टाइम पे तुम्हें बहुत मदद करेगी बिकॉज एग्जाम के टाइम पे तुम्हें लिखना होता है एंड उसको कैसे लिखना है और पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना होता है तो लाइक like, उसमें सेम्बुल इनकम में पॉइंट वाइज दिया है तो तुम उसको लिख सकते हो इजिली याद करके एंड गाइटन इज समथिंग जो कि हमें थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत आती है तो लाइक like, अगर तुम्हारे अभी एग्जाम चल रहे हो जो कि टू थाउजेंड के चल ही रहे हैं और अगर तुम्हारे लाइक टू थाउजेंड के अभी नए नए आए तो तुम उस हिसाब से खरीद सकते हो किताब है इसके बाद बायो केमिस्ट्री की बात करें तो बायो केमिस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड हार पर है एंड फॉर नॉर्मल पर्पसेस एग्जाम पर्पसेस यू कैन बाय पंकज नायक तो पंकज नायक इज अ वेरी गुड बुक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वासुदेवन सजेस्ट करी थी बट आई फील कि अगर एग्जाम के लिए ही पढ़ना है तो पंकज नायक पढ़ना अगर तुम्हें लाइक थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी पढ़ना है और थोड़ा सा ऊपर भी जाना है तो यू कैन बाय वासुदेवन लेकिन लाइक like, मैं पर्सनली बोलूंगा कि पंकज नायक इज द बेस्ट बुक फॉर 80 टू 85 फाइव परसेंट ऑफ द स्टूडेंट एक और सजेशन दूंगा छोटा सा कि प्रोफेक्ट करने के अपने सीनियर से ही ले लो किताबें क्योंकि उनके भी किसी काम नहीं आ रही होती है वो लाइक दे विल फाइंड इट गुड कि किसी किसी काम आ जाएगी सो ऑल्सो साइड नोट फॉर यू ऑल्सो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया फॉर एम बी बी एस स्टूडेंट जिनमें कि मैं एम बी बी एस रिलेटेड मटेरियल आपको दूंगा कैसे जिससे कि आप एम बी बी एस की जर्नी आपके सिंपल रहे लाइक जैसे मैं नीट का देता था एंड इवन वी आर गोइंग टू लॉन्च मनी थिंग्स फॉर एम बी बी एस स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है तो जरूर उसको ज्वाइन करना नीचे मैंने लिंक दे दी है टॉकिंग अबाउट क्लोज टू वी आर इन द कॉलेज तो हम लोग ये सोचते हैं कि एम बी बी एस हम जब कॉलेज में जाएंगे तो हम तो बहुत ज्यादा सर दच के जाएंगे एकदम तो खूबसूरत बन के जाएंगे लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होना है और आपको शर्ट और एक पैंट एक सफेद शर्ट एक काला पैंट बस ये पहन के जाना होगा अगले एक साल के लिए सेकंड ईयर में आप थर्ड ईयर में सब चीजें कुछ कर सकते हो थोड़ा इतना चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से लेकिन फर्स्ट ईयर इज वेरी स्ट्रिक्ट तो दिस इज एट लाइक लड़कों के लिए शर्ट एंड पैंट एंड गर्ल्स के लिए वो लोग सूट पहन के जाते हैं एंड दिस इज द थिंग फॉर वन ईयर और टॉकिंग वो टेक विच यू मे नीड इन फर्स्ट ईयर तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली लोग लेते हैं वो तो एक आईपैड लाइक अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी पूरी स्क्रिप्ट मैंने एक आईपैड पे लिखी थी तो यह से ही पढ़ पढ़ के तो मैं बता रहा था ना आई पैड इज अ वेरी गुड मशीन अगर आप इसको लाइक लंबे समय के लिए लेना चाह रहे हो नोट मेकिंग के लिए लेना चाह रहे हो और अपना जो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन होते हैं उनकी वीडियो देखने के लिए लेना चाह रहे हो बस यही चीज़ है कि काफ़ी महंगी मशीन हो जाती है तो अगर आपके पास बजट है तो जरूर लो लेकिन अगर बजट नहीं है तो ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं होता है आई लेना एंड आई के बिना भी मैंने पूरा अपना फर्स्ट ईयर निकाला है ये आई मैंने लाइक अपने अर्निंग से ही खरीदा है मैंने कोई पापा को कभी फोर्स नहीं किया कि मेरे को आई चाहिए एंड दिस डेट आई थिंक कि ये सब चीज़ें हैं तो अच्छा है नहीं है तो कुछ बुरा नहीं है तो इसलिए ये सब चीज़ें एक लग्जरी वाली चीज़ें हैं तो इसका लाइक खर्चा आई विल फील कि अगर तुम्हारे पास नहीं भी है इतना लाइक मनी कि तुम इस पर खर्च करो तो कोई बात नहीं यू कैन टेक इट आफ्टर लाइक जब भी तुम्हें मन करे लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में तुम जब लाइक थोड़ा सा सेकेंड थर्ड ईयर में आओगे जब तुम अच्छे से पढ़ना चालू करोगे दैन मे बी नेसेसरी इनफैक्ट मैंने लाइक एक एप्पल पेंसिल ली थी नोट्स के लिए एंड टू भी ऑनेस्ट मैंने इसको बहुत ही कम यूज़ किया क्योंकि मैं पर्सनली नोट्स बनाते ही नहीं हूँ तो मुझे पहले तो लग रहा था कि मैं लाइक एप्पल पेंसिल लूँगा बहुत अच्छा लगेगा और नोट बनाऊंगा तो लेकिन मैंने बनाया नहीं तो यही होता है कि लाइक ये कई सारे बच्चे ये सोच के मशीन लेते हैं कि अरे वाह हमारे को दिखाने को हो जाएगा हम अपने दोस्तों को दिखा पाएंगे और फ्लैक्स कर पाएंगे तो फ्लैक्सिंग के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी मत लो क्योंकि फ्लैक्स इन सब चीज़ों से नहीं होता है अपने लाइक खुद अन करके लो तो फिर एक कह
तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे और एक मोबाइल से हम सब कुछ नहीं कर सकते तो पर्सनली लाइक मैंने ये लैपटॉप बाई किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मैंने आई पैड बाई नहीं किया था मैंने लैपटॉप बाई किया था और एक काफ़ी डिसेंट सा लैपटॉप था अराउंड मेरे को लाइक थर्टी का पड़ गया था और एक सिंपल सा लैपटॉप है छोटा सा जो कि मैंने इससे ही मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया था इसी से मैंने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई है लाइक इट वॉज अ वेरी वर्थ इन्वेस्टमेंट और इसी की वजह से आज मेरा ये सब चीज़ें हैं तो अगर आप सच में कुछ खरीदना चाहते हो टेक जो और आप ये भी सोचते हो कि आपको कुछ साइड में भी करना है एम के साथ साथ तो डेफिनेटली बाय अ लैपटॉप नॉट आई पैड क्योंकि लैपटॉप से आप बाद में आई ले सकते हो लेकिन आई पैड मैं आप शायद वीडियो एडिटिंग इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उसके लिए टच में कैसे आप करोगे आपको एक प्रॉपर की चाहिए रहेगा हाँ लैपटॉप से आई से कीबोर्ड भी कनेक्ट होते हैं बट आई पर्सनली फील कि एक वो चीज़ होती है जो लैपटॉप में होती है आई में नहीं होती है मुझे पर्सनली आई पैड पर कभी मैं एडिटिंग नहीं करता मुझे प्रेफर नहीं करता हूँ मैं कभी भी उस, उस चीज़ को उस तरीके से यूज़ करता हूँ तो दिस इज़ द थिंग आई विल से कि बाय लैपटॉप लैपटॉप से आप बहुत दुन, बड़ी दुनिया को एक डायमेंशन आप खोज खोल पाते हो जो कि आप आई से शायद नहीं कर पाओ इसके बाद टॉकिंग अबाउट टेक यू कैन बाय सम लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह तुम बाय कर सकते हो और तुम अब साइकिल वगैरह बाय कर सकते हो और ये काफ़ी बढ़िया रहता है क्योंकि आप जब सुबह अगर एक साइकिलिंग की हैबिट बनाओगे आप हेल्दी भी रहोगे और एक जो मज़ा आता है ना दोस्त के साथ साइकिलिंग करने जाने का रनिंग करने का तो वो अलग ही होता है तो उसके लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें साइकिल में जरूर कहूँगा बाय करना तो सुबह तुम अगर जा पाओ अपने दोस्त के साथ तो काफ़ी तुम्हें अच्छा लगे तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो इफ़ यू लाइट इट प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है एंड मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में बाय ऑल द बेस्ट लगे रहो